மற்றும் மெட்ராஸ் வழங்கும் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் பாரதி ஸ்பேதாந்தா எலமன்ஸ் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி நியர் வலசர்வாகம் சென்னை போர்ட் புக்கிங் கால் செவன் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் செவன் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் உங்கள் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை தினந்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்ல எண்ணெய் விவசாயி என்ஜினியர் அவங்க பசங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் காலேஜ் ட்ரிபிள் ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி சிவகாசி கவுன்சிலிங் கோட் போர் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ கால் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ நேரடியே வணக்கம் இது சாக்கியா மாங்கலரும் இன்று நம்மோடு டெல்லியில் இருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் சார் இணைந்துள்ளார் டெல்லி லீக்ஸ் இன்று ஐந்து முக்கியமான விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட இருக்கிறது சிரம் மைபாயிண்ட் ஆஃப் வியூ குறிப்பாக மீதான ரெயில் ஈடி அமலாக்கத்துறை இன்கம் டாக்ஸ் என வரிசையாக அடுத்தடுத்த மூ அடுத்தடுத்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது அது தொடர்பாக இந்த நம்ம ராஜகோபாலன் சார் சொல்ல இருக்கிறார் அதை தொடர்ந்து மோடி அமித்ஷா ஜே பி நட்டாவுடன் ஆர் எஸ் எஸ் இன் முக்கிய தலைவர்கள் ஆலோசிக்க உள்ளனர் அது தொடர்பாகவும் ராஜகோபாலன் சார் சொல்ல இருக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து ராஜ்நாத் சிங் அவர்களின் மாலத்தீவு பயணம் மற்றும் விசிகாவில் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் அதை அதை சுத்தி டெல்லியில் நடக்கும் நகர் நிகழ்வுகள் என பல விஷயங்கள் குறித்து ராஜகோபாலன் சார் நம்மோடு இன்று சொல்ல இருக்கிறார் வாருங்கள் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் தாங்கள் குறிப்பிட்ட ஐந்து டெல்லி லீக்ஸும் பரபரை என்று விறுவிறு என்று இருக்கும் ஒரு பச்சை மிளகாய் கடித்தால் எப்படியான ஒரு காரணம் இருக்குமோ அந்த காரணம் கண்டிப்பாக டெல்லி லீக்ஸ் மூலமாக ஒரு அரசியல் செய்தியை நிகழ்வாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் செய்திகளை நான் அருண் நேர்களுக்கும் சாணக்கிய நேர்களுக்கும் ரங்கராஜன் பாண்டே நேர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேற்று தான் தாங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை பற்றி நாற்பத்தைந்து பக்க அறிக்கையை சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இமெயில் மூலமாக சென்னையிலிருந்து டைரக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்பவர் தான் மிக முக்கிய வாய்ந்தவர் அவர் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் இருநூறு பேர்களை கொண்டு ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் மீது ஏழு நாட்களாக செய்த சோதனை ரெயில் என்பவையெல்லாம் அடுக்கடுக்காக எழுதி அதில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஸ்கேன் செய்து டெல்லிக்கு இமெயில் மூலமாக சேர்மன் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்சஸ் என்று பழங்காலத்தில் சொல்லுவார்கள் தற்போது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடைய அமைச்சரவையின் கீழ் ரெவின்யூ செக்ரட்டரி சஞ்சய் மல்கோத்ரா என்று இருக்கிறார் அவருக்கு அந்த அறிக்கை தரப்படும் ஒன்றொன்று நான் சொல்லி இருக்கிறேன் டெல்லி லீக்ஸ் மூலமாக கூடிய விரைவில் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் என்பவர் அவர் பெயரை நான் குறிப்பிடவில்லை அவர் தான் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்தார் ஜி ஸ்கொயர் விஷயத்தில் பல நூறு கோடி ரூபாய்கள் வரி எய்ப்பு இருப்பதாக இன்கம் டாக்ஸ் அறிக்கை இருக்கிறது அந்த அறிக்கையின் தாற்பயம் ஐந்து அல்லது ஆறு பாயிண்ட்களாகத்தான் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் டைரக்டர் ஜெனரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்பவர் தான் சென்னையில் உள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன் டிஜிக்கு இங்கு மெம்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகியோர்கள் தான் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் அந்த முடிவு எடுத்த பிறகு குறிப்பை எடுத்து அதில் கண்டெடுத்ததில் சில சிக்கல்கள் வந்ததாகவும் நான் கேள்விப்படுகிறேன் அந்த சிக்கலை தீர்வு காண சார்ட் அக்கௌண்ட் ஒத்துழைக்கவில்லை ஆக வரக்கூடிய பதினைந்து நாட்களுக்குள் தமிழகத்தில் ஒரு அரசியல் கலைபரம் நிலை இருக்கிறது அதுதான் டெல்லி லீக்ஸ் ஒன் எப்படி என்று கேட்டால் ஒருவேளை இந்த சார்ட் அக்கௌண்ட் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை என்றால் அவரை அழைப்பார்கள் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸுக்கு வந்து பதில் சொல்ல என்று ஆனால் தொடர்ச்சியாக செங்கிலியாக இன்கம் டாக்ஸில் யார் மாட்டிக்கொண்டாலும் அது என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கேஸாக மாறும் தொண்ணூறு நூத்துக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அப்படிதான் போகுதுங்க அருண் பிறகு இன்கம் டாக்ஸும் ஈடியும் சரி செய்யவில்லை என்றால் பிறகு சிபிஐக்கு போகும் ஈடிக்கு போகிவிட்டாலே என்றாலே அது மணி லாண்டரிங் என்று சொல்லுவார்கள் மணி லாண்டரிங் என்றால் ஒரு விதமான ஒரு நோக்கு இருக்கிறது தவறான நோக்கு 
ஏதோ மொரிஷியஸிலிருந்து கேமன் ஐலாண்டில் இருந்து அயல் நாட்டில் இருந்து பணம் வந்தால்தான் மணி லாண்டரிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நார்மல் கேச்சர் வைத்திருந்தார்கள் அது தகரித்தரிக்கப்பட்டது நேஷனல் ஹெரால்ட் கேசர் அதை சுப்ரீம் கோர்ட் கூட சொல்லிவிட்டார்கள் காங்கிரசில் இருந்து எங் இந்தியாவிற்கு பணம் மாறினால் அது மணி லாண்டரிங் தான் என்று சொல்லிவிட்டார் ஏன்னா கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு லாண்டரிங் பண்றீங்க நீங்க அதே மாதிரி அவர்கள் ஐந்து கம்பெனிகளுக்கு லாண்டரிங் பண்ணி இருப்பதாகத்தான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் அது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட தகவல் அதை நான் சாணக்கிய நேர்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதல் முதலாக பிரேக்கிங் நியூஸ் ஃபார் தமிழ் வியூவர்ஸ் அதுதாங்க அருண் டெல்லி லீக்ஸ் மூலமாக கூடிய விரைவில் அந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் என்பவர் இன்கம் டேக்ஸ் நிறுவனத்தால் இன்கம் டேக்ஸ் அதி இலக்கா இலாக்காவிற்கு வரவழித்து அவர் மீது ஒரு இருபது முப்பது கேள்வி கணைகளை எழுப்புவார்கள் அந்த கேள்வி கணை மூலமாக அவர் தத்தளித்தார் என்றால் அவரை கைது செய்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை அது ஒரு ஓரிரு மாதங்கள் பிறகு அது முக்கிய புள்ளிக்கு சார்ந்து கூட நகரும் அது தமிழகத்தில் உள்ள மிக 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 முக்கிய புள்ளி ஒருவர் சிக்கினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இந்த ரயில்ல வந்து நானூறு கோடி வரைக்கும் எய்ப்பு வரி எய்ப்பு டாக்ஸ் டிவிஷன் நடந்திருப்பதாக எல்லாம் சில தகவல்கள் வருகிறது நாட் அன் அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இயட் சோ இப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியுமா அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து எது இருப்பினும் மே இரண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை பன் ஒரு மணிக்கு நாம் இதை போலி பதிவு செய்கிறோம் ஒரு அறிக்கை ஒரு பக்க அறிக்கை வர இருக்கிறது என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் வந்தவுடன் தங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பாக்கும்போது காமிப்பாங்க என்ன இப்போ மு க ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் ஆரம்பிக்க இருக்கிறது அதுதான் என்னை பொறுத்த மட்டும் பாஜக கண்டிப்பாக செய்வார்கள் இதை அரசியல் செய்வார்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக மு க ஸ்டாலின் இருந்த போது எடப்பாடி பழனிசாமியை கேட்டாரே ஒரு கேள்வி நாங்கள் என்ன அரசியல் செய்யதான் வந்திருக்கிறோம் அவீரா செய்வோம் என்று சோ இப்ப இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அவீரா செய்வாங்க பண்ணுவாங்க பாலிடிக்ஸ் விட வேற இதுதான் பொலிட்டிக்கிங் பேரு ஓகே நம்ம இந்த ஜிஸ்கோ விவகாரம் இந்த ரயில் தொடர்பான விஷயத்துல இருந்து அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு நகர இருக்கிறோம் நீங்க வந்து என்கிட்ட தொடர்ந்து சொல்லி வரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா விடுதலை என்றாலே மு க ஸ்டாலினுக்கு முகம் ஏன் சிரிக்கிறது சுருக்கிறது சுருங்குகிறது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் விசிகா என்பது மிகவும் ஒரு பச்சை துரோகம் செய்கிறார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினருக்கு என்று தான் எனக்கு டெல்லியில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் அதுதான் டெல்லி லீக்ஸ் என்னங்க ராகுல் காந்தி வீட்டுக்கு போயிட்டு கமல் ஆஷன் ஆக்ஷன் போனார் மூணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சொன்ன நான் சனக்கிய நேர்களுக்கு சொன்னது அங்க அரசியல் பண்ண ஆரம்பிச்சா இந்த ரெண்டு வருஷத்துல அரசியல் பண்ணாரா இல்லையா அவர் அவர் வந்து திமுக முதுகில் குத்தினால் விசிகா குத்தினால் அதை எதிர்பார்க்க வேண்டியது மு ஸ்டாலின் கடமை முன் முன்பாகவே முள்ளால் தூக்கி எறியப்பட்டால் அது நல்லது இதுதான் டெல்லி லீக்ஸ் இதுக்கு மேல கேட்காதீங்க நீங்க என்ன ஏன் தெரியுமோ நீங்க எந்த தோரணில கேட்க வந்தீங்கன்னு என்ன கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க மூஞ்சில இருந்து இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க நீங்க கண்டிப்பா சார் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பல விஷயங்களை சமீப நாட்களாக கேட்டு வருகிறோம் விசிக வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு திமுக கூட்டணியில் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு தகவல்கள் வருகிறது நமது ஆசிரியர் திரு நகராஜ் பாண்டியவர்கள் கூட நிகழ்ச்சியில் நமது ஆண்டு விழாவிலே கூறியிருந்தார் அங்கிருந்து இந்த கூட்டணிக்கு அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு வருவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடப்பதாக செய்திகள் வந்தன அதே நேரத்துல பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் சில சில மோதல்கள் வந்த நிலையில அவர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது சோ இப்ப விசிகா அஹ் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அட்லீஸ்ட் டிஎன்கே கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான ஏதாவது சலுகைகளாக இருக்கிறதா 
டிஎம்கே கூட்டணியிலிருந்து விலகும் இந்த ரங்கராஜன் பாண்டே சொல்லிட்டு அது வேதவாக்கா ரவுரன் நான் சொல்றது தான் வேதவாக்கு ரங்கராஜன் பாண்டே கிட்ட சொல்லுங்க நான் கோவப்பட்டேன்னே சொல்லுங்க ஏன் தெரியுமோ அவர் எங்கிட்ட காப்பி ரைட் அடிக்கிறார் என் என்னுடைய பேட்டன் இருக்கு பாருங்க என்னுடைய டெல்லி லீக் பேட்டன் இருக்குது அதை ரங்கராஜன் பாண்டே காப்பி அடித்தா காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ரங்கராஜன் பாண்டே மேல கோபம் சொல்லல எங்கிட்ட என் வாய் புடுங்குறாரு அப்படி புடுங்குறார் நீங்க புடுங்குற மாதிரி எனக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரியும் வி சி கா பத்தி அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொன்ன நன்னா இருக்காது காரணம் என்ன தெரியுமா வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது அது முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் ரங்கராஜன் பாண்டே சொன்னது சரி நூத்துக்கு நூறு சரி அவர் திமுக அணியில் இருந்து வெளியே போவார் அதிமுக அணியில் சேருவார் ஏற்கனவே டெல்லியில் பல பாஜக மந்திரிகளை அவர் சந்தித்து வருகிறார் அதுக்கு மேல நான் சொல்ல முடியாதுங்க இதுக்கு மேல நான் சொல்ல முடியாது அருள் பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர் தலைவரை அவர் சென்ற வாரம் டெல்லியில் சந்தித்தார் அதுல இருந்து வச்சிருக்க அதுக்கு மேல ஒண்ணு வேண்டாம் அதையும் தவிர கே சந்திரசேகர ராவோட சேர்ந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு போய் அது என்னதான் ஒரு கேள்வி வந்து கடந்த ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாகவே பாஜக உடனான மோதலை விசிக வந்து குறிப்பா திரு திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து நேரடியாக தொடுத்து வருகிறார் குறிப்பா ஐடியாலஜிக்கலா சனாதனம் தொடர்பாகவும் இந்து மதம் தொடர்பாகவும் அவர் கூறும் கருத்துக்கள் வந்து பல வந்து பாஜகவினரை குறிப்பாக தொண்டர்கள் ரீதியாக தொண்டர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு எரிச்சலையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்தி விசிக பாஜக மோதல் என்பது பல இடங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ரொம்ப விக்ரஸா இருந்தது இந்த நிலையில கூட்டணிக்குள்ள வராங்க அப்படின்னா ஆஹ் எப்படி ஸ்மூத்தா போகும் இந்த அரேஞ்ச் சரணாகதி தானங்க சரணாகதி தானே இப்ப திமுக அணி என்பது சிதறி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் விசிகா மறு பக்கம் மதிமுக மதிமுகவினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸே காங்கிரஸ் ஆல் இண்டியா லெவல்ல இருக்க மாதிரி இருக்குது எந்த வேலையில யார் முந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளே போட்டி மதிமுக மதிமுகவிற்கு மாநில கட்சி காங்கிரஸ் அகில இந்திய கட்சி இந்த இரண்டு கட்சிகளில் எந்த கட்சி முதலில் மூழ்கும் என்பதுதான் இப்பொழுது டெல்லி லீக்ஸ் ஆக மாறக்கூடியது காரணம் மதிமுக போச்சுன்னு வச்சுங்க மதிமுக குடிமைப்பிடி சண்டை இருக்குது ரெண்டு பேர் அதுல ஒன்றரை பேர் சண்டை போடுறாங்க அதுல ஒன்னே கால் பேர் வெளில போறாங்க அதே மாதிரி காங்கிரஸ் இங்க டெல்லியில டெல்லியில காங்கிரஸ் வந்து மூணு இருக்கிறதே ஒன்னே முக்கால் பேரு அதுல ஒன்றரை பேர் வெளில போயிட்டாங்க மீதி கால் பேர் இப்படி தொங்கிட்டு இருக்காங்க அது கர்நாடக எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சாலும் சரி தோத்தாலும் சரி அது சித்தராமையா இருந்தால தான் ஜெயிக்க போறாங்க சிவகுமார்னால ஜெயிக்க போறாங்க ராகுல் காந்தினால இல்ல பிரியங்கா காந்தினால இல்ல அதே மாதிரி அங்க அது பாக்கலாம் இருங்க அதுக்கு நம்ம அடுத்த கல்வியா நீங்க சொன்னீங்களா அஞ்சு சொன்னீங்களா அஞ்சுல கடைசி தான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க விசிகா திமுக கூட்டணி ஆடுகிறது மதிமுக திமுக கூட்டணி ஆடுகிறது மதிமுக சேர்ந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆடுகிறது ஆக மொத்தம் திமுக என்னதான் இருக்கு இப்போ வெறும் டிஎம் கே தானே தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய மந்திரி சபை என்பது அதிமுகவில் இருந்து வெளிவந்தவர்களுடைய தயவினால் தமிழகத்தில் திமுக மந்திரி சபை இப்ப முதல்ல அணில் மந்திரி நாங்க இப்ப ஆடியோ மந்திரின்னு ஒருத்தர் வந்துட்டாரு ஆடியோ மந்திரி இன்னைக்கு என்ன டிஎம் கே என்னுடைய கேபினட்ல இருந்து வாக் அவுட் பண்ணார் ஒரு ஹேஷி செய்திகள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல அதையும் தவிர ஒரு அணில் மந்திரி ஆடியோ மந்திரி அப்புறமா வந்து ஒரு விசில் மந்திரி அப்புறமா வந்து ஒரு தட்டு மந்திரி இப்படின்னு மந்திரியாவே இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் என்ன இருக்குதாங்க கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது பொதுமக்களிடம் பெரிய ஆரவாரத்துடன் வந்த கட்சி இரண்டு வருடங்களில் ஆடம்பரம் போய் அவதி நிலையில் இருப்பதை பார்க்கும் போது அவல நிலையில் இருக்க இருப்பதை பார்க்கும் போது அதற்கு விசிக்காத்தான் காரணம் என்று பலர் சொல்லுகிறார்கள் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் கர்நாடக தேர்தலில் வந்து காங்கிரசுக்கு அப்பட்டமான வெளிப்படையான ஆதரவை அறிவித்திருக்கிறது விசிகா அப்ப எப்படி டேரக்டா இப்போ லெஸ் தன் இயர் பீரியட் டைம்ல வந்து எப்படி பாஜக கூட்டணிக்கு வர முடியும் நம்மளால இப்ப இருக்கிற பாஸ்ட் வச்சுட்டு வர முடியும் சொல்லலாம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் நிச்சய பண்ணத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகத்தான் இருக்கின்றன காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பிஜிகாவினுடைய ஒரு பதட்டம் விடுதலை சிறுத்தைகளை கட்சியினுடைய ஒரு ஓட்டம் திமுகவில் இருந்து காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஐந்து ஆறு விஷயங்களில் விசிகா வந்து திமுகவிடமிருந்து விலகுகிறது ஒன்று திமுக அரசு தனிப்பட்ட முறையில் விசிகா உறுப்பினர்கள் பேசும்போது அது யூடேன் அரசு என்று டெல்லியில் காங்கிரஸ்காரர்களும் சொல்லி இருக்கிறார் அது எந்த காங்கிரஸ்கார் சொன்னா அந்த காங்கிரஸ்கார் தான் என்கிட்ட சொன்னார் யூடேன் அரசு இந்த பன்னிரண்டு மணி நேர வேலை அதையும் தவிர சில விஷயத்தை பின்வாங்குவது சில விஷயத்திற்கு கேலி போடுவது இதையெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே அந்த ஐந்து ஆறு விஷயங்களில் அது மு க ஸ்டாலினுக்கு நன்றாக தெரியும் முதலமைச்சருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் தாங்கள் கேள்வி கேட்ட மாதிரி பிசிகா ஓப்பனாக காங்கிரசுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் அப்படி இருக்கும் போதுங்க அருண் 
எனக்கு ஒரே ஒரு க கருத்து ஒன்னே சொல்லுங்க விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் வந்து எப்படி கே சந்திரசேகர ராவுடன் இணைந்திருக்கிறது கே சந்திரசேகர ராவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் அங்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கோ இல்லையா ஃபைட் இருக்கா இல்லையா எப்படி அங்க ஃபிட் ஆடுறாங்க அங்க அதையும் தவிர இங்கு டெல்லியில் பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி என்று தேசிய செயலகம் ஓபன் பண்ண போது விசிகா அருகே உட்கார்ந்தார் நம்ம திருமாவளவன் கேசிஆர் பக்கத்தை விபூதி எடுத்துக்கிற மாதிரி அப்படியே வாங்கி இப்படி பண்ணாரு அவர் பூஜை பண்ணாமே பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கு அது இது என்ன இந்த அந்த கோவில்ல போனா குருக்களுக்கு தட்டுல தர்ஷனம் போடுவாங்களா அதே மாதிரி அதான் விழுதாங்க என்ன அர்த்தம் அவர் கான்ட்ரடிக்ஷன்லயே இருக்காரு ஏன் விசைக்கா ஒண்ணு திமுக அணியில இருக்கணும் இல்ல கேசிஆர் அணியில இருக்கணும் இல்லையா காங்கிரஸ் அணியில இருக்கணும் இல்ல பிஜேபி அணியில இருக்கணும் இப்படி ஒரு ஜம்பிங் இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அவனுடைய நிலை தடுமாறுகிறது அதையும் தவிர சாணக்கி நேர்களுக்கும் அருள் நேர்களுக்கும் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் இப்பொழுதுதான் எனக்கு தொலைபேசியில் கேள்விப்பட்டேன் டைம்ஸ் நவ் உன்னுடைய தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சிக்கு நான் ஆலோசகராக இருப்பதனால் அவர்களும் என்னுடன் கருத்து கேட்டார்கள் சரத்வார் தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து ராஜினாமா செய்து விட்டார் காரணம் உடல்நிலை என்று சொன்னாலும் அவருடைய கட்சியில் மகளுக்கும் உறவினரான அஜித் பவாருக்கும் இருக்கக்கூடிய குடும்ப பேசி சண்டை தான் காரணம் ஆக மொத்தம் தமிழகத்தின் அரசியலுக்கும் மகாராஷ்டிரா அரசியலுக்கும் ஒற்றுமையாகி ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சரத்வார் ராஜினாமா செய்வது என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நரேந்திர மோடிக்கு மிகவும் சாதகமான சூழ்நிலை ஆகும் காரணம் சரத்வார் ஒருவர் தான் இதையெல்லாம் ஒரு ஆஞ்சி ஆஞ்சி எஸ் சார் ஆக கருத்து இறுதி கருத்து என்ன என்று கேட்டால் சரத்பாருடைய ராஜினாமா என்பது மாபெரும் இடி என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அமிர்தியாச்சமி இந்த அரசியல் திருப்பத்திலிருந்து நாம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறோம் அருண் டெல்லி லீக்ஸ் மூலமாக பிரபலமான செய்தி வந்து கொண்டிருப்பதனால் சரத்பார் ராஜினாமா நடத்தியாக <laughs> <laughs> தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்து ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார் அதன் காரணமாக இன்னைக்கு நீங்க வந்து அவசரமாக சாணக்கிய நேர்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி நன்றி அருண் நன்றி நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்